సుధీర్ గారు అంటే బుల్లి తెర మీద అంటే జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఆన్ స్క్రీన్ మీద చూస్తూనే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు మీకోసం ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది కానీ సినిమాలకు వచ్చేటారికి మీరు అంటే ఈ సినిమా చూస్తుంటే కొద్దిగా మొత్తం కూడా హర్రర్ ఇది అంటే మిమ్మల్ని ఆడియన్స్ ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నారు అసలుకి అంటే నేను ఇది ఎప్పుడో విన్న కథ అండి ఫస్ట్ ఎప్పుడో నా సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ గాలోడు కన్నా ముందు విన్న కథ అనమాట స్టార్ట్ అవ్వడం లేట్గా స్టార్ట్ అయింది అయితే నేను అవి చేస్తున్నప్పుడు నాకు డిఫరెంట్ జోనర్స్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము మాస్ చేసాము గాలోడును ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకేసారి స్టార్ట్ అయింది సైమెంటేనియస్గా ఒక మాస్ చేస్తున్నాము ఒకవేళ అది హిట్ అయిద్ది అని అంటే హిట్ అయి పక్కా హిట్ అయిద్ది ఇది పక్కా ఇదైద్ది అనేది మనకు తెలియదు కదండి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం కదా సో రెండు డిఫరెంట్ జోనర్స్లో చేద్దాము ఒకటి ఇది ఒకటి అది చేద్దాము అని చెప్పని స్టార్ట్ చేసింది అనమాట అది రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయ్యింది అది సో ఇప్పుడు అది హిట్ అయింది కదా మాస్ మీద వచ్చింది కదా అని చెప్పని ఇది ఆపేయలేను కదా ఇది కూడా నేను నా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతో కష్టపడి తీసారు ఎంతమంది కష్టపడి పనిచేశారు సో రిలీజ్ చేద్దాం ఇది కూడా అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్కి ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అంటే ఆ ఆడియన్స్ సపరేట్గా ఉంటారు వాళ్ళని కూడా ఇంప్రెస్ చేయాలి అంటే ఒక డిఫరెంట్ జోనర్ కూడా ట్రై చేయాలి అని చేసిన ప్రయత్నమే కాలింగ్ సాసర్ అండి అంటే జబర్దస్త్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అది ఆ స్కిట్ చేయటము దాన్ని నవ్వించడం సరిపోతుంది కానీ ఇది మాత్రం అంటే మూవీ అంటే చాలా చేయాలి అంటే డాన్స్ కానీ లేకపోతే ఫైట్స్ ఇలాంటివి చేయాలి మరి మీరు ఎలా దీన్ని మౌల్డ్ చేసుకున్నారు అసలుకి ఏంటి నన్ను బాగా ఈ అంటే ఈ సినిమాకి బాగా మౌల్డ్ చేసింది డైరెక్టర్ గారు సో నా హెయిర్ కట్ దగ్గర నుంచి నా బాడీ దగ్గర నుంచి ఇలా ఉండాలి నాకు ఎలా కావాలి నాకు ఎలా చేయాలి అని చెప్పని అన్నారు సో ఐ మీన్ బెస్ట్ ట్రై చేశాను అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆడియన్స్ రేపు మీరే చెప్పాలి రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మరి ఈ సినిమానే ఉంటారా మరి బుల్లితరమైన మళ్ళీ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్లీ వెళ్ళకూడదు అనేది అయితే నా మైండ్లో ఏం లేదండి నాకు నచ్చిన వరకు వచ్చినప్పుడు చేసుకుంటా వెళ్తా ఉంటాం అన్నమాట నాకు కుదిరినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈవెంట్ చేశాను ఈ టీవీలోని ఉన్నప్పుడు నేను డెఫినెట్లీ వెళ్ళి చేస్తా అన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ఈవెంట్ ఒకటి ఏదో అడుగుతున్నారు అది కూడా నాకు కుదిరినప్పుడు డెఫినెట్లీ చేస్తాను సార్ మేము నీ డిజిటల్లో సూపర్ స్టార్ అంటున్నారు డిజిటల్ మీడియాలో చాలామంది అంటే అభిమానులు మీ సుధీర్ సుడిగాలి సుధీర్ అనే పేరు పెట్టేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ వస్తుంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఇది వస్తుంటాయి సో అది ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండి డిజిటల్లో వచ్చిన ఇదిని ఐ మీన్ వెరీ హ్యాపీ సార్ అండ్ మనం అల్టిమేట్గా ఇన్ని ఒక పది సంవత్సరాలు కష్టపడి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి అసలు ఈ ఇలా ఉంటుంది కెరియర్ ఇలా ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది అనేది కూడా ఏ థాట్ లేకుండా సడన్గా వచ్చి ఇంతమంది జనాల్ని సంపాదించడం అనేది అది ఎక్కడో మా పేరెంట్స్ చేసుకున్న పుణ్యము ఏదో హార్డ్ వర్క్ అన్నీ కలిపి అంతమందిని మనం మనల్ని ఇష్టపడేలా చేసుకున్నాము అని చెప్పని అంటే దానికి మించి ఇంకేముంటుందండి మనుషులు సంపాదించుకున్నాను చాలా లైఫ్ కట్టాలి ఇంకా అది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సుధీర్ సార్ జబర్దస్త్ నుంచి హీరోలుగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా కమెడియన్లుగా చాలామంది స్క్రీన్ మీద వస్తున్నారు అవును సార్ ఎందుకు సరిగ్గా నిలబడలేకపోతున్నారు ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు దానికి రీజన్ ఏంది అలా ఏం లేదు సార్ సరిగ్గా నిలబడలేకపోతున్నారు అనేది ఏం లేదు సార్ అంటే కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయేమో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆది అన్ని సినిమాల్లోనే బిజీగా ఉన్నాడు గెటప్ శ్రీను చేస్తున్నాడు నేను నా లాస్ట్ సినిమా మంచిగా మీ అందరూ కలిపి దగ్గరుండి ప్రమోట్ చేసి హ్యాపీగా ఆడించారు సో అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండొచ్చు కానీ నిల నిలబడలేకపోతున్నారు అనేది అయితే ఏం లేదు సార్ అందరూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి జబర్దస్త్ వాళ్ళు వీళ్ళు టీవీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడే ఉండాలి అని కాకుండా వాళ్ళని పిలిచి సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇస్తున్నారు అనమాట సో దట్ దట్ షుడ్ బి ఈవెన్ వి షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా అంటే ఇప్పుడు దాకా మీ జానర్ వేరు అవును సార్ సో ఈ జానర్ ఎలా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్లోకి మౌల్డ్ అవటానికి దానికి ఏమన్నా ప్రిపరేషన్ ఎలా చేశారు ఇనీషియల్గా చాలా టఫ్ అనిపించింది సార్ ఇనీషియల్గా నేను నా నాకు అంత పక్కగా సి బయ నేను యాక్సిడెంటల్గా యాక్టర్ని అయ్యాను కానీ బేసికల్లీ మీరు ఒకటి చెప్పి చెయ్యి అని చెప్పారంటే ఇంప్రెస్ చేసే అంత ఇదిగా నేను చేయలేను సో ఎవరన్నా చెప్పారనుకోండి ఒక రెండు మూడు సార్లు మేబీ దాన్ని అది రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తానేమో సో ఇనీషియల్గా నాకు కొంచెం కష్టమైంది క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళి ఆయనేమో సీరియస్గా ఉండాలి అసలు ఇలా అనకూడదు ఇలా అంటే లైన్ వస్తుంది అలా అలా రాకూడదు చెవు ఇలా వస్తుంది మరి లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ కోపపడు ఉంటే ఆ అనగానే చెవు అది రాకూడదు అంటారు అది నాకేమో అలా రాదు అది చెవు ఎలా కాపాలో నాకు తెలియదు అది కోపం వస్తున్నప్పుడు ఎవరన్నా
కొత్త జోనర్స్ కూడా ట్రై చేయడానికి ఇష్టపడతాను లేదంటే ఇంకా అయ్యే చేసుకోవాలి మా సినిమాలు అలాంటివి చేయాలి అనమాట డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా కొంచెం నాకు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అయితే ఫుల్ నవ్వుకుంటున్నానండి నేనైతే డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అది చాలా సీరియస్ డైలాగ్ అనమాట నువ్వు పడిపోకుండా నేను పట్టుకుంటే ఎలా కానీ నువ్వు వెళ్ళి పడుకో ఇది చెప్పాలి ఇది నాకు రావట్లేదు అనమాట డబ్బింగ్లో సార్ నాకు కష్టంగా ఉంది సార్ కొంచెం బ్రేక్ కావాలి అని చెప్పినని తను వెళ్ళేటప్పుడు ఏం డైలాగ్ ఉండదు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సరే నేను వెళ్తా అని చెప్పి నువ్వు తినే ఉండి ఎక్స్టెన్షన్ పక్కన వీళ్ళు నవ్వేవారు డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ నవ్వేవారు అయితే నేను చెప్పేవాడిని ఆ డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ గారికి సార్ ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళాక ఇలా చెప్పొచ్చు సార్ డబ్బింగ్లో మొత్తం కామెడీ చేశారు అని చెప్పనని ఎవరు రారు అని చెప్పనని అన్నమాట సో అన్ని విషయాల్లో కొంచెం కష్టం అనిపించింది సార్ బట్ మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేశాను సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడానికి సుధీర్ గారు సార్ వెంకటేష్ అండి సార్ హాయ్ సార్ మీరు టెలివిజన్ రంగంలో సక్సెస్ఫుల్గా సుడికల్ సుధీర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు సార్ మరి ఈ సినిమాతో మీ సుడి తిరిగే అవకాశం ఉందని మీరు నమ్ముతున్నారా అది అది హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ నేను చెప్పలేను సార్ ఫస్ట్ దాకా వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆడియన్స్ చెప్పాలి కానీ ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ ఒప్పుకొని మనం దాని మీద పని చేసాము రిలీజ్ దాకా వచ్చామంటే డెఫినెట్లీ కాన్ఫిడెంట్గా దాని మీద ఉండబట్టే చేస్తాము సో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత జనాలు డిసైడ్ చేస్తారు అదే మీ ఫ్రైడే మార్నింగ్ తెలిసిపోయింది మనకి ఏంటి అనేది అరే అలా అనుకున్నట్టే చాలా బాగా తీసారు రా అని అనొచ్చు లేదంటే లేదు రా అంత లేదు రా అని చెప్పని కూడా అనొచ్చు సో నేను ప్రయత్నం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశాను సుడి తిప్పాలన్నా తిరగాలన్నా అది జనాల మీద మీ మీద ఉంది అనమాట సో సుధీర్ గారు అదేవిధంగా వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సారీ అదేవిధంగా మీరు టెలివిజన్ రంగంలో ఏ అమ్మాయితో చేసినా కూడా అరే ఈ జోడి బాగుంది సుధీర్తో జోడి బాగుంది అంటే ఇలా చెప్తూ ఉంటారు మరి సినిమా మీరు నా భయం టక్కని చెప్పండి మీరు టెలివిజన్ రంగంలో ఏ అమ్మాయితో చేసినా సరే అంటే మీరు సార్ తమ్మినేల్ చేసేదే మీరు మళ్ళీ తర్వాత నాకు నాకు భయం వేస్తుంది టెలివిజన్ రంగంలో ఏ యాంకర్తో చేసినా అరే వీళ్ళ జోడి బాగుంది అంటే చాలా మంది బయట ఆడియన్స్ కూడా రియల్ లైఫ్ లో అరే నిజంగా పెళ్లి చేసుకున్నారన్న ఒక స్టేజ్ కి తీసుకెళ్ళిపోతారు మీ కాంబినేషన్ కానీ సో అదే విధంగా సినిమాల్లో కూడా ఇప్పటి వరకు ఆ కాంబినేషన్ రాలా రిపీట్ అంటే వచ్చే అవకాశం ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే ఆడియన్స్ కూడా ఏగలి వెయిటింగ్ అనమాట ఇది అంటే ఇప్పుడు టెలివిజన్ అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ చేశాను కాబట్టి అక్కడ బేసికల్లీ ఒకరితో ట్రాక్ స్టార్ట్ అయ్యి అది అలా కంటిన్యూ అయ్యి అలాగా అంత ఇది వచ్చింది అనమాట సినిమాలు ఏమన్నా సార్ ఇప్పటిదాకా చేసింది రెండు ఇది ఇది థర్డ్ ఫిలిం సో మేబీ ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా ఏమన్నా సినిమాలు చేసి ఏదన్నా అలాగే ఏదన్నా అయితే యాక్సిడెంట్లుగా అవ్వాలేమో కానీ ఇప్పటిదాకా అయితే అలాగే ఏం లేదు సార్ యాక్సిడెంట్లుగా అయితే ఏదన్నా అవ్వాలి టెలివిజన్లో ఎలా అయిందో యాక్సిడెంట్లుగా ఇక్కడ కూడా అలాగే అవ్వాలి అంతే సార్ సో సుధీర్ గారు సార్ సారీ మ్యామ్ అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు సుధీర్ అంటే అన్లిమిటెడ్ కామెడీ సో ఈ మూవీలో ఎక్కడ కూడా ట్రైలర్ కట్లో చూసినా ట్రీజర్లో చూసినా కూడా కామెడీ కనిపించలే సో మీ ఫ్యాన్స్ని ఎట్లా సాటిస్ఫై చేస్తారు కామెడీ లేదు కాబట్టి అందరికీ అందరికీ ఒకటే చెప్పగలను మ్యామ్ అంటే ఇప్పుడు నేను నేను అందుకే ముందే చెప్తున్నా అనమాట ఏముండి ఇందులో కామెడీ ఉంటుంది నేను డ్యాన్స్ చేశాను రండి అని నేను చెప్పట్లేదు అనమాట క్లియర్గా ఓపెన్గా చెప్తున్నా అనమాట నేను ఇది కొత్తగా ట్రై చేశానండి అని చెప్పని చెప్తున్నా అనమాట ఇందులో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే బేసికల్లీ నేను కామెడీ చేస్తానేమో అనుకుంటారు లేదు ఇది సీరియస్ రోల్ నేను డ్యాన్స్ చేశాను అనుకుంటారేమో డ్యాన్స్ లేదు ఫైట్స్ ఉంటాయి సో ఇంత క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు డెఫినెట్లీ మోసపోరు అరే అన్న సినిమాకి వెళ్ళాము అయ్యి ఉంటాయి అయ్యి ఉంటాయి అనుకున్నాము ఏం లేవేంటి అని చెప్పి నేను సో వస్తారు రారు అనే దీనికన్నా మనం క్లియర్గా ఫస్ట్ ఉందాం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఫిలిమ్స్ ఐమ్ డూయింగ్ అంత ప్రేమని మనకి ఇస్తున్నప్పుడు నిజం చెప్తాం ఏమంటే ఇందులో అలాంటివి ఏం లేవు కొత్తగా ట్రై చేశాను అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే సరే చూడలేదు ఏం చేస్తాం నా ఫేట్ చూసిన తర్వాత బాగుంది అనుకోండి బయట పది మంది చెప్తారు దట్స్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ మ్యామ్ అయితే రీసెంట్ మూవీస్ చూస్తే కనుక చాలా మూవీస్కి హీరోలే స్పెషల్గా ప్రమోషన్ టూర్లు కావచ్చు ఇట్లా చాలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు సో ఈ మూవీ కూడా జనంలోకి వెళ్ళడానికి సుధీర్ ఎలాంటి ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు నాకు మీరందరూ ఉన్నారు మ్యామ్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే ఇది చాలా షార్ట్ స్పాన్లో అనుకున్నాం అనమాట ఒక ఫ్యూ డేస్ బ్యాకే అనుకున్నాం ఫస్ట్కి వెళ్దాము అని చెప్పనని సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉండేది ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి చేసేది అవన్నీ అంత కుదరకపోయినా సరే మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటే చాలు మేడం మీరు వెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఈ క్యూఏస
సో దాని గురించి ఇబ్బంది ఏం పెట్టలేదు మేడం ఫస్ట్ టైం ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే ఆయన చెప్పే స్టైల్ అంతా ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా చెప్తున్నారన్నమాట ఏమండి మీరు చెప్పే స్టోరీ అంత బాగుంది నాలంటి ఊడి చేస్తే చూడండి ఎవరు అంటే నేను సెట్ అవుతానా లేదా నేనేమో నన్ను ఒక కమీడియన్గా ఇలా చూస్తారు అని చెప్పానంటే అదేనండి ఆ యాంగిల్ నుంచి ఇంకో యాంగిల్ చూపించాలి కమీడియన్ నుంచి మీరు ఒక యాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు అనేది చూపించాలని మీకు ఇది చెప్పాను అన్నారు ఓ రెండు మూడు రోజులు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నిజంగా ఇంకా నా దగ్గరికి వచ్చారా లేకపోతే ఇంకెవరి దగ్గరికన్నా వెళ్ళాలనుకున్నారా ఈ ఇలాంటి థాట్స్లో ఉండేవాడిని ఎప్పుడైతే యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళానో ఇంక అక్కడ ఆయనేమి అంటే ఓకే మీరు సరదాగా అడగచ్చు బట్ ఇబ్బంది పెట్టలేదు నేను ఇంకా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టానేమో అని ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు ఒక రెండు మూడు సార్లు టేకులు చేసినా ఇది వచ్చేస్తుంది లేకపోతే చూ కదిలిపోద్ది అవి కదలకూడదు అని అంటారు అది నాకు అర్థం కావు సో అలా చేసేవాడు మనం ఈవిడతో ఇబ్బంది పడలేదు ఈవిడ చాలా బాగా చేశారు నాతోనే కొంచెం మేబీ ఇద్దాం పడని నడిచి సుధీర్ అంటే సుధీర్ అంటే రోజెస్ పట్టుకొని అమ్మాయిలను ఫ్లర్టింగ్ చేసే క్యారెక్టర్ అనేది ఒక ఇమేజ్ ఉంది సో సో ఈ సినిమాలో రక్తంతో కత్తి ముఖం మీద రక్తం మరకలు ఇట్లా క్యారెక్టర్ చేసి ఎలా మెప్పించబోతున్నారు అది కాంటెంట్ని నమ్మేవండి బేసికల్లీ అంటే సుధీర్ సినిమా అనే దానికన్నా కంటెంట్ ఏదైతే ఇవాళ ఏ సినిమా ఆడాలన్నా సరే కంటెంట్ బాగుంటే సరిపోతుంది కదా సార్ సో ఆ కంటెంట్ని నమ్మాం అన్నమాట ఇందులో సుధీర్ మరి బయట ఎలాంటి ఇమేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేదా అంటే సుధీర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం కన్నా కంటెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలు సార్ సినిమా మంచి పేరు వస్తుంది సుధీర్ని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని వెళ్తే మేబీ డిసప్పాయింట్ అవ్వచ్చేమో అరే సుధీర్ సినిమా అంటే ఇలా చేస్తే కామెడీ చేస్తారు కదా లేదంటే డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా అలా అలా కాకుండా ఒక కొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వచ్చింది ఒక కొత్త జోనర్లోనే ఎవరో ట్రై చేశారు కొత్త వాడిగానే అనుకొని వెళ్తే మేబీ మీకు నచ్చొచ్చేమో అది సుధీర్ అంటే మామూలుగా సార్ సారీ సార్ సుధీర్ అంటే టక్కున గుర్చేది గుర్తొచ్చేది రష్మి గౌత్ ఆమె హీరోగా హీరోయిన్గా ఎందుకు పెట్టుకోవాలనుకోలే అంటే ఈ మేము కథలు వింటున్నామండి ఇంకా రష్మి గారు నేను ఇద్దరం కథలు వింటున్నాము ఇద్దరికి కామన్గా నచ్చిన కథ ఇప్పుడు దాకా దొరకలేదు అనమాట మాకు సో డెఫినెట్లీ ఏదన్నా దొరికితే అది డెఫినెట్లీ చేస్తామండి అదైతే ఉంది లిసనింగ్ టు స్క్రిప్ట్స్ మాట అంతే ఇద్దరం వింటున్నాం సుధీర్ గారు ఇక్కడ సార్ టెలివిజన్లో ఆడియన్స్ని ఎంత ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారో సుధీర్ తెలుసు సుధీర్ పంచ్ టైం కావచ్చు టైం కావచ్చు కానీ థియేటర్లో అంటే సినిమాల్లో ఎందుకు అంత మెప్పించలేకపోతున్నాడు అంటే సుధీర్ ఎంచుకునేటువంటి కథలు తన స్థాయికి మించి ఉంటున్నాయా లేకపోతే మీ స్థాయికి తగ్గ డైరెక్టర్లు మీరు చూసి చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే ఒకటిసారి నేను ఒక సినిమా నాకు నచ్చి నేను ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఏది చెప్తే అది చేసే ఇది నాకు ఇష్టం బేసికల్లీ ఇక్కడ ఇది చేయండి ఇక్కడ ఎలా మార్చండి అది నాకు ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో అది యాజిటీస్గా ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ఒక్కొక్కసారి అవ్వకపోవచ్చు కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి కథ బాగా చెప్పొచ్చు తీయడం బాగా తీయలేకపోవచ్చు లేదంటే కథ సరిగ్గా చెప్పలేకపోవచ్చు తీయడం చాలా అద్భుతంగా తీయచ్చు సో ఇట్ ఇట్ మ్యాటర్స్ అనమాట సో అలాగా ఒకవేళ మెప్పించలేకపోయి ఉంటే కనుక గాలోడి ఆడేది కాదండి గాలోడి అట్లీస్ట్ డబ్బులు వచ్చాయి మంచి ఇట్ అయింది అని చెప్పని అంటే కనుక మేబీ ఎక్కడో చోట వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అయితేనే కదా థియేటర్కి వస్తారు ఏదో డ్యాన్స్ అవ్వచ్చు ఫైట్ అవ్వచ్చు స్టోరీ అవ్వచ్చు ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి అలాగా ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ సినిమా సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ దాంట్లో కూడా డబ్బులు వచ్చేసాయి సో నా సినిమాలకి నా ప్రొడ్యూసర్స్కి నా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తే ఐ విల్ బి మోర్ హ్యాపీ అండ్ వచ్చిన జనాలు కూడా అట్లీస్ట్ తిట్టుకోకుండా వెళ్తే హ్యాపీ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు సరే బాగుంది ఏదో ట్రై చేసేటారా అన్నా సరే చాలు అలాగా నాకు హ్యాపీ సో అలాగ ఫస్ట్ సినిమాకి డబ్బులు వచ్చాయి సెకండ్ సినిమాకి డబ్బులు వచ్చాయి థర్డ్ సినిమా సో మెప్పించలేకపోయి ఉంటే డబ్బులు వచ్చాయి కావు సార్ ఫస్ట్ రెండు సినిమాలకి వచ్చినాయి అని అంటే మేబీ అక్కడో ఏదో కొంచెం అని నచ్చుండొచ్చేమో అంటే సుధీర్ రైటింగ్లో కావచ్చు లేదంటే డైరెక్షన్లో ఏమన్నా కాలు వీలు పెట్టే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే అక్కడ స్క్రిప్ట్లో కావచ్చు చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ఇది సినిమా కాబట్టి డబ్బులతో కూడుకుంది సో ఎక్కువ మంది లైఫ్లో అసలు అసలు సో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా దీనిలో అసలు ఇంపాసిబుల్ సార్ నేను అసలు బేసికల్లీ ఏదన్నా ఒక ఇప్పుడు ఒక సీన్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఏదో ఒక రెండు మూడు సీన్లు చేసాం అనుకోండి ఇవాళ ఒక లొకేషన్లోని ఆ సీన్లు చూపించిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయంటే నాకు అర్థం కాదు సార్ నేను ఫ్లోలో చూస్తే నాకు అర్థమైంది సార్ లేదంటే నాకు అర్థం కాదు ఇది అక్కడక్కడ పడే సీన్లు కదా ఎలా వచ్చినాయి అంటే నేను ఏం చెప్తాను అని చెప్పాను ఆ ఫ్లోలో చూసిన తర్వాత చూపిస్తారు సార్ డబ్బింగ్ అయితేనే చెప్పగలను నేను లేదంటే నాకు అర్థం కాదు అని అంటాను అనమాట డబ్బింగ్ అయిపోయి చూపిస
సో యా వాళ్ళే నా ఇన్స్పిరేషన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ స్టైల్ అదే చిన్న చిన్న స్టైల్స్ లేకపోతే డ్యాన్స్లు చేస్తాం కదా మేడం అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్స్పైర్ చేసేవి సార్ ఆడియన్స్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ పెట్టుకొని టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆ థియేటర్లో కూర్చొని ఎందుకు మీ సినిమా చూడాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ సార్ చేసాం కాబట్టి నచ్చితే చూడాలి అది అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చూ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది సార్ ఒక అది ఇప్పుడు రేపు చూస్తారు నచ్చితే వస్తారు సార్ నచ్చకపోతే రారు సార్ సో ఒక అదే అదే అంటున్నా కదా ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మా ప్రమోషన్స్ చూసిన తర్వాత మీరు కాంటెంట్ అంటే అక్కడ ఏదైతే కాంటెంట్ ప్లే అయిందో ట్రైలర్లోని అది మీకు నచ్చితేనే థియేటర్కి రండి థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా సినిమా నచ్చితేనే పది మందికి చెప్పండి అని అంటుంది అనమాట సో ఎందుకు చూడాలి అని చెప్పనంటే నా దగ్గర ఇంతకు మించి ఆన్సర్ ఐమ్ సో సారీ అయితే హాయ్ సుధీర్ గారు హాయ్ అండి ఐమ్ ఫని కుమార్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ ఫోకస్ హాయ్ అండి సార్ ఐ హ్యావ్ టూ క్వశ్చన్స్ ఎస్ సార్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ గాలోడి సినిమా వచ్చి వన్ ఇయర్ దాటింది ఎస్ సార్ ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారు నేను అంటే నేను లైన్గా ఒప్పుకోలేదు సార్ సినిమాలు బేసికల్లీ నేను ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అది బాగా ఆడితేనే ఇంకో సినిమా చేద్దాం లేదంటే సినిమాలు వద్దు మనం హ్యాపీగా టీవీకి వెళ్ళి మనం షోలు మనం చేసుకుందాం అది బాగానే ఉంది కదా మనకి ఎందుకు అనవసరంగా ఒకళ్ళు ఎవరో డబ్బులు పెట్టి ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు డబ్బులు పోయి లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ డబ్బులు పోయి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి సో నేను కొంచెం అలాగ ఆలోచిస్తాను కాబట్టి నేను ఒక సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో సినిమా ఒప్పుకుంటాను ఈ గాలోడును సహస్రం ఒకేసారి చేసాము గాలోడ్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దీని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయింది సో గాలోడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను గోట్ అనే సినిమా సైన్ చేసాను అనమాట లేదు అని అంటే ఇప్పుడు గోట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకోట్ చేస్తాను నేను అలా వెళ్తాను అనమాట ఆడకపోతే మళ్ళీ నేను చేయలేను నాకు భయం అనమాట ఎవరైనా డబ్బులు పోయి లేకపోతే అంటే నాకు చాలా ఇది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఎవరైనా డైరెక్టర్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఓన్లీ కమర్షియల్ కథలు అయితేనే చేస్తాను వేరే జోనర్ అయితే చేయను అని చెప్తున్నారంట నిజమేనా అలా కాదు సార్ నాకు ఇష్టమైన జోనర్ ఏంటి అని అడిగితే చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు నేను మామూలు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఎవరైనా అడిగితే చెప్తా అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే గాలోడ్ రిలీజ్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే ఇంత నెంబర్ అని చెప్పను కానీ బట్ యా చాలా కథలు అన్నాను సో వచ్చిన డైరెక్టర్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంత నమ్మి నా దగ్గరికి వచ్చి కథ చెప్పారు అనడానికి నన్ను అడుగుతారు అనమాట వచ్చే ముందు లేకపోతే మా మేనేజర్ని కానీ లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత నాతో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ మీకు ఎటువంటి కథలు ఇష్టం సార్ అని అడుగుతారు మామూలుగా వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నాకు మాస్ కమర్షియల్స్ అంటే బాగా ఇష్టం సార్ అందులోని మంచి ఫన్ ఉండాలి లవ్ ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పను అంట అంతే కానీ ఈ అయితే నేను వింటాను అని కాదు అనమాట నాకు ఇష్టమైంది ఏంటి అని అడిగితే నేను చెప్పాలి కదా అలా చెప్తాను అనమాట అంతే అంతే తప్ప సుధీర్ గారు ఎస్ సార్ అదే మీరు రష్మితో ఒక సినిమా గాలోడ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్లాన్ చేశారు అది ఏమైంది ఉందా ఇప్పుడు అది నాకు నాకు గాలోడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు చెప్పారు అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పారు ఆయన మీరు ఇద్దరితో కలిపి ఒకటి అనుకుంటున్నామండి అని చెప్పని అనుకుంటాను అనమాట బేసికలీ కాంటెంట్ నచ్చాలి కదా సార్ ఇద్దరికి అది నచ్చాలి కదా ఇది చెయ్యాలి అని అనిపించాలి కదా అది అలాంటి కథ కోసం వింటున్నా అనమాట ఇప్పటికీ కథ వింటున్నా అనమాట అలాంటి కథలు ఏమన్నా వస్తాయేమో అని చెప్పనని సో అండ్ ఇంకోటి నేను నా గాలో డైరెక్టర్ ఇద్దరు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని నేను వేరే వాళ్ళతో ఆయన వేరే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతోనే సెకండ్ సినిమా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వీళ్ళతోనే చేస్తున్నారా ఏ మీకు ఎవరు కథలు చెప్పట్లేదా మీరు అనొచ్చు నన్ను లేదంటే ఆయన్ని అడగొచ్చు మీరు ఏమంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సుధీర్తోనే చేస్తారు వేరే హీరోలు మీకు డేట్లు ఇవ్వట్లేదా అని అనొచ్చేమో సో అందుకే నేను మేము మేము బేసికల్లీ ఏమనుకున్నా ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకొని అంటే ఇది నేను అనుకున్నది ఒక గ్యాప్ తీసుకొని నేను ఒకళ్ళతో చేస్తాను మీరు ఇంకొకరితో చేయండి మళ్ళీ కాంబినేషన్లో మళ్ళీ ఒకటి చేస్తాం సో ఇలాంటి బ్రేక్ కోసం తీసుకున్నారు సుధీర్ గారు సుధీర్ గారు సుధీర్ గారు హాయ్ సుధీర్ గారు ఐ వాంట్ ఎక్స్టెండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ యాక్చువల్లీ మాస్ కథలో ఇష్టమని చెప్తాను అన్నారు కదా మీ మేనేజర్కి వాట్ ఎవరికి మీరు అలాంటి టైంలో మీరు ఏమైనా మంచి స్క్రిప్ట్ మిస్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఇష్టం అన్నాం కానీ అవి చెప్తేనే రమ్మని చెప్పని చెప్పలేదు కదా సార్ ఇప్పుడు ఏదన్నా చెప్పండి నన్ను నన్ను అడుగుతారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఏ కథలు ఇష్టం ఎలాంటి కథలు ఇష్టం అండి అంటే మాస్ కమర్షియల్ ఇష్టం సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న జోనర్ వేరే సస్పెన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మీరు వచ్చి చెప్పాలి అనుకోండి డెఫినెట్లీ అయితే చెప్తారు ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఆగిపోయారు అనుకోండి నాకు మాస్ కమర్షియల్ ఇష్టం కదా చెప్పలేకపోయాను అనుకోండి నేను ఒక మంచి కథ మిస్ అయినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట సో నేను
మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు ఉండబోతుంది మరి రష్మి గౌతమ్ గారి తోటేనా లేకపోతే ఓహో ఆయన ప్లేస్ మీరు తీసుకున్నారు ఇవాళ అలా అని కాదు అంటే స్మాల్ స్క్రీన్ మీద అంటే స్మాల్ స్క్రీన్ మీద అంటే మీ ఇద్దరిది ఆ జోడి బాగుంది కాబట్టి అక్కడ అలా ముద్రపడిపోయింది కదా స్మాల్ స్క్రీన్ మీద అది అది రియల్ గా అది జస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇది సార్ నేను ఎప్పుడు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తా ఉంటాను అనమాట కానీ ఇంత పది ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ అడుగుతున్నారంటే అంత బాగా మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు మమ్మల్ని నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే ఇది ఆన్ స్క్రీన్ అని చెప్పని మళ్ళీ నెక్స్ట్ కనబడినప్పుడు కూడా ఇదే అడుగుతున్నారు అని చెప్పారంటే మీరు అంత బాగా ఓన్ చేసేసుకున్నారు మమ్మల్ని అంత బాగా ఓహో అయితే అయితే అది జస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇది సార్ అండ్ పెళ్ళి అంటే అది మన చేతిలో లేదు సార్ ప్రస్తుతానికి అంటే లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ లేకపోతే సార్ అసలు మ్యారేజ్ లేదంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లవ్ చేసుకుంటారా లేకపోతే అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు సార్ మ్యారేజ్ అవుతుంది సార్ నాకు అసలు తీసుకోరా నేను హ్యాపీగా ఇలా నాయను నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కెరియర్ ఫ్యామిలీ సో ఈ వేళ వెళ్తున్నా ఒకవేళ దేవుడు ఏమన్నా పైన చేయి అటు కాదు రా ఇట్టు కూడా రా అని చెప్పిన ఇలా తోస్తే ఉన్నట్టు పడాలి కానీ లేదంటే నేను ప్రస్తుతానికి నాకు ఇలాగే వెళ్ళాలని ఉంది అన్నమాట నా నాకు హ్యాపీగా నేను కంఫర్టబుల్ జోన్ అయితే ఇదే పొరపాటున ఏమన్నా అయ్యింది అనుకోండి అంతే అరుణ్ గారు మనం ఏం చేయలేము ఇంకప్పుడు మ్యామ్ సహస్ర కాలింగ్ అన్నాం కదా సహస్ర ఎవరికి సార్ మీకు చేయాలా ఆడియన్స్ కి ఆడియన్స్ కి ఆడియన్స్ కి చేస్తే ఆడియన్స్ అడగాలి సార్ ఎత్తుతారా లేదా అని చెప్పి నా కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అయితే సహస్ర చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ ఎత్తాలి ఎత్తి అట్లీస్ట్ మాట్లాడాలి అమ్మ నువ్వు బాగా మాట్లాడట్లేదు బాగా మాట్లాడతావు అని చెప్పి పెట్టండి నో ప్రాబ్లం కానీ అట్లీస్ట్ ఎత్తండి ఎత్తి అమ్మ బాగుందమ్మ బాగానే మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మ లేదమ్మా బాగా మాట్లాడలేదని చెప్పినా తప్పు లేదు అసలు ఎత్తలేదు అనుకోండి అది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన మ్యామ్ యా మ్యామ్ హై టూ థౌజండ్ టెన్లో దీపిక పదకొనే మూవీ వచ్చింది కార్తిక్ కాలింగ్ కార్తిక్ అని ఫర్హాన్ అక్తర్ హీరో సో ఎప్పుడు కాలింగ్ సహస్ర ట్రైలర్ చూస్తే కొంచెం కొన్ని సీన్స్ రిలేటబుల్ ఉన్నాయి సో మీకేమనిపించింది లేదు మ్యామ్ ఆ కథ డిఫరెంట్ ఈ కథ డిఫరెంట్ మ్యామ్ అది అది నేను చూసాను కార్తిక్ కాలింగ్ కార్తిక్ కూడా నాకు ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ యాజ్ వెల్ సో అది చూశాను ఇది నేను విన్నాను ఇది నాకు తెలుసు కాబట్టి దానికి దీనికి కంప్లీట్ అందులోనే కార్తిక్ కాలింగ్ కార్తిక్ ఇక్కడ అజయ్ శ్రీవాత్సవకి కాలింగ్ సహస్ర సహస్ర ఫోన్ చేస్తుంది ఎందుకు చేస్తుంది ఆ సహస్ర ఎవరు ఏంటి అనేది ఇది మేడం తెలుగు హిందీలో అయితే రాలేదు ఐమ్ వెరీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నానండి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా కాదు సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదండి వన్ పర్సెంట్ కూడా ప్రస్తుతానికి సుధీర్ గారు సార్ మొత్తం మీరు సినిమానే ఇక్కడ అడిగేసేటట్టు ఉన్నారు అసలు సహస్రాన్ని మీకు చేయమని చెప్తాను సహస్రా నాకే కాల్ చేస్తుంటారు సార్ ఎందుకు చేస్తుంది ఏంటి అనేది సినిమా సార్ అంతే సుధీర్ అని <laughs> 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 ఏంటిది ఎందుకు మీ నెంబర్లన్నీ ఇచ్చాలండి నైట్ టైం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేసి సహస్రం అప్పుడు అప్పుడు మీ వైఫ్ పక్కనే ఉంటారు కదా అప్పుడు చూద్దాం ఏంటి మ్యాటర్ అనేది ఒరిజినల్ సహస్రం అప్పుడు అవుతారు వాళ్ళు బ్యాచులర్స్కి లేదు ఈ ఆఫర్ ఓన్లీ మ్యారీడ్ పీపుల్కి ఉన్నాయి ఆఫర్ బట్ మీడియా పీపుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అంటే ఇదని కాదు ప్రతి సినిమాకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ లాగా వచ్చి మీకున్న డౌట్స్ ఆడియన్స్ కూడా ఏమొస్తాయి అనేది ఊహించి అడగడం అనేది నాట్ అన్ ఆర్డినరీ జాబ్ సో అది మీరు ప్రతి సినిమాకి ఇచ్చి ప్రతి సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు మీ అందరి పాదా నాకు పాదాలకు నమస్కారం చేయాలి థ్యాంక్ సో మచ్ ప్రతి సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఆల్ ద మీ